ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മാനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രിയെ കുറിച്ചാണ് ജോമെട്രി വിഭാഗത്തിലെ ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രി എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അപ്പൊ സമചതുരം എങ്ങനെയാണ് സമചതുരം അതായത് നാല് വശവും തുല്യമായതാണ് സമചതുരം നാല് വശവും തുല്യമായ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും രണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് അങ്ങനെ നാല് വശവും തുല്യമായതാണ് സമചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സമചതുരത്തില് വിസ്തീർണം സമചതുരത്തില് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ സമചതുരം എന്നത് നാല് വശവും തുല്യമായതാണ് സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എന്ത് എ സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഫോർ എ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സമയത്തിന്റെ ആ നമുക്ക് വിസ്തീർണ ചുറ്റളവും കാണാം ഇന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാ വശവും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അതായത് എ എന്നത് എത്താ എ എന്നത് ഒരു വശമാണ് അതായത് സമചതുരം എന്നതിൽ ഒരു വശമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു വശം എത്ര രണ്ട് അപ്പൊ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ എ എന്നത് ഒരു വശമാണ് ഇനി അടുത്ത ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എത്രയാ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് എ എന്നത് ഒരു വശമാണ് എ എ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ സമയത്തിന്റെ വിസ്തീർണ ചുറ്റളവും കാണാൻ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റളവാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു വശം എത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണണം അപ്പൊ നാല് വശവും തുല്യമായതാണ് സമചതുരം അല്ലെ അതിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റളവാണ് കാണേണ്ടത് ചുറ്റളവ് നമുക്ക് കാണണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വശം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കാണണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിയാറ് അതായത് എ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തിയാറ് അല്ലെ വിസ്തീർണം എന്ന് കാണാൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തിയാറ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്നത് മുപ്പത്താറ് ആവുമ്പോൾ എ കാണാൻ റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് എത്രയാ ആറ് അതായത് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്താറ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നത് ആറ് അപ്പൊ എ എത്ര കിട്ടി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ എ എന്നത് ഒരു വശമാണ് അല്ലെ എ എന്നത് ഒരു വശമാണ് ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കാണാൻ കാണാം ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഫോർ എ അല്ലെ ഫോർ എ ആണ് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ് എന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാ ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ തട്ടി ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തി നാല് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാകും അപ്പൊ ചതുരാകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീർഘ ചതുരം ചതുരാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘ ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോ ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിസ്തീർണം തന്നെയാണ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചതുരാകൃതി ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി അതായത്
അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് വിസ്തീർണമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളസ്ഥലത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാകും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്നത് അപ്പൊ ഇരട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് രണ്ടു മടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രത്ത് രണ്ടു മടങ്ങായിട്ട് വീണ്ടും ഇരട്ടിക്കും അല്ലെ ഇരട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ടു എൽ ഇൻറ്റു ടു ബി എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ എൽ ബി അതായത് ഫോർ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് അർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാല് മടങ്ങാകും അതായത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളസ്ഥലത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് നാല് മടങ്ങാകും അപ്പൊ നാലാണ് ആൻസർ ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അളവുകളുള്ള ഒരു ചതുര പേപ്പറിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അളവുകളുള്ള ഒരു ചതുര പേപ്പർ ഇവിടെ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അളവുള്ള ഒരു ചതുര പേപ്പറിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് വശവും തുല്യമായത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് സമാജത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് ഇതിൽ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണും അതായത് ഇവിടെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരേക്കും ഇരുപതാണെന്ന് കരുതുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് അങ്ങനെ ഇരുപത് പ്ലസ് പത്താണ് മുപ്പത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരേക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമ ചതുരമായില്ല അതായത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെയും ഇരുപത് ഇവിടെയും ഇരുപത് ഇവിടെയും ഇരുപത് സമചതുരമായില്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അളവുള്ള ഒരു ചതുര പേപ്പറിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് ഏതാ ഇതിൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ അളവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ചെറിയ അളവ് ഇരുപത് അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നാനൂറ് അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപതാണ് നാനൂറ് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് സമയം പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ് അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി നാനൂറ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും വെളിയിലായി രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു പാതയുണ്ട് പാതയുടെ വിസ്തീർണം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും അപ്പൊ നീളം പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വീതി എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും വെളിയിലായി രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു പാതയാണ് അപ്പൊ ചുറ്റും വെളിയിലായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തായി രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഒരു പാതയുണ്ട് എങ്കിൽ പാതയുടെ വിസ്തീർണം അപ്പൊ പാതയുടെ മാത്രം വിസ്തീർണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലെ രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പാത എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഈ പാതയുടെ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് അതായത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് നാല് രണ്ട് മീറ്റർ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം അപ്പൊ നാല് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ചെയ്യണം അതായത് ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ എൽ ഇൻറ്റു ബി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്താണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ല
മൂന്നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലായി പുറത്ത് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള പാതയും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മീറ്ററിന്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് നാല് അല്ലെ ആദ്യം പാതയുടെ വീതിയുടെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് മീറ്റർ വീതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നീളമാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് വീണ്ടും പാതയുടെ വീതിയുടെ ഇരട്ടി പാതയുടെ വീതി നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ അതിന് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വശത്തിന്റെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുരത്തിനകത്ത് ഒരു വൃത്തം അന്തർലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ വൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സമചതുരം നാല് വശവും തുല്യമായതാണ് സമചതുരം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു വൃത്തം അന്തർലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു വൃത്തം അന്തർലേഖനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഡൗൺ ഷേപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വൃത്തം അന്തർലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ വൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് അപ്പൊ വൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വൃത്തം ആ വൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമചതുരം ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താ സമചത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഫോർമുല എ സ്ക്വയർ എ എന്നത് എത്രയാണ് ഒരു വശം എത്രയാണ് നാല് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ പതിനാറ് അപ്പൊ സമചതത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കിട്ടി പതിനാറ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കൂടി കാണണം എന്ന് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നിന്നും വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എങ്ങനെ കാണാം വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല പയ്യാൽ സ്ക്വയർ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് പയ്യാൽ സ്ക്വയർ എന്താണ് പയ്യാൽ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് അതായത് ആരമാണ് അപ്പൊ ആരം എങ്ങനെ കാണും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ വശവും എത്രയാണ് നാല് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നാല് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നാലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള വ്യാസം വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും നാല് തന്നെയാണ് അപ്പൊ വ്യാസം നാലാവുമ്പോൾ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും റേഡിയസ് ഇതിന്റെ പകുതി വ്യാസത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആരം അപ്പൊ നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് അപ്പൊ ആരം എത്രയാണ് രണ്ട് അതായത് റേഡിയസ് ആറ് എന്നതാണ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പൈ ആറ് എന്നത് രണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ അപ്പൊ പൈ നാല് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പൈ നാല് എന്ന് കിട്ടി സമചത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീർണം വൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറിൽ നിന്നും പൈ നാല് മൈനസ് ചെയ്യണം പതിനാറ് മൈനസ് പൈ നാല് ഇതാണ് ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി പതിനാറ് മൈനസ് നാല് പൈ അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും എഴുപത് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മ
अब नमक इधर चाहिए हम टू इंडू एल अत्र या लेंथ एडवादे एडवादे प्लस ब्रथ पादनंचे एडवादे प्लस पादनंचे अत्र या एन बत्ती अंचे पर अंडे इंडू एन बत्तन अत्र या ना नोटी एडवादे बट नोटी एडवादे मीटर है ना दिला आंसर ऑप्शन ए सेवेंथ वर्सेन पत्तड़ी नीला वुम अंचड़ी वीडी मुल्ला नड़पादा टाइल विरकना दिने ओरो चदरस्त्र आड़ी विस्तीर्ण मुल्ला इत्रा टाइल बैनम पहेंगने चिया पत्तड़ी नीला वुम अंचड़ी वीडी पौड़ा पत्त वड़ा अंच पत्तड़ी नीला वुम अंचड़ी वीडी मुल्ला नड़पादा टाइल विरकना दिने ओरो चदरस्त्र आड़ी विस्तीर्ण म ई चादर तेंदे विस्तीर ना माना खाने इंदर था। चादर तेंदे विस्तीर ने खाना इंदर चेंडर था। L into B लेंथ इंडो ब्रथ तत्र याना लेंथ तंदर पत्त ब्रथ अंच पत्ते इंडो अंच अनबद। अपो ई चादर तेंदे विस्तीर ना मगा अनबद अंदर गट्टे इन्हें इंदर चेंडर था। टाइल विरक्त ना देने ओरु चादर सर आड़ी विस्तीर ना मुल्ला ऐत्रा टाइल बना ओरु चादर सर आड़ी आना पहले चेना ओरु चादर सर आड़ी इन्द भरे बोल अनबदे डिवाइडेड बाय ओन्न ओरु चादर सर आड़ी विस्तीर ना मुल्ला ऐत्रा टाइल बना में चोदते ना अनबदे बाय ओन्न आने चाहिए ना पानबदे बाय ओन्न तरय एंगल अधिने व्यासम इंद उरी वर्तम आ वर्तत तिने विस्तीर्ण मानंद नोटी नापतनाले पाई सेंटीमीटर्स कोया विस्तीर्ण माना नोटी नापती नाले पाई सेंटीमीटर्स कोया वर्तत तिने विस्तीर्ण गणला फॉर्मूले इंदा पाई आठ कोया अब पाई आठ कोया रहले नोटी नापतनाले पाई अल्ले नो पाई आठ कोया रहना तो नोटी नापतनाले पाई आन इन्हें हम कहना चाहोगे ना तो एंगल आदिने व्यासम इंद आदाय द व्यासम इंद आदाय वरने इंगोटुला व्यासम इंद इन्ना ने चोदी किन्ना तो अब एंगल सीम पायास को याद नो इतना पन्ना ले पाया हम बोल ई पायम ई पायम कैंसल है बाकी इंदर डे आठ को आर इक्वल टू नोटी नाल पति नाल आर इक्वल क्या � पंद्रंड अदाय द पंद्रंड इंडेस क्वायर आना नोटी नापतना ले अदाय द रूट नोटी नापतना लेने पावने पंद्रंड अदाय द पंद्रंड इंडेस क्वायर आना नोटी नापतना ले ये आर अन्न दंडा रेडियस अदाय द आर व्यास अतिने पगदी आना आर अदाय द रेडियस अपर रेडियस नम कतर घटी पंद्रंड यंन घटी रेडियस नम क पंद्रंड � नाले पंद्रह डिने डबल इन्द पाना इडिवती नाले अपा व्यासम इन्द पारण इन्द इडिवत नाले रेडियस पंद्रह डाउन बोल व्यासम इडिवत नाले अपा आंसर इन्द विद्या ऑप्शन सी इडिवती नाले सेंटीमीटर तो इ वर्णन इंगोट इडिवती नाले सेंटीमीटर रंड अपे लैंसर ऑप्शन सी नाइंथ ओस्टन त्रिगोणम ए बी सी ल एंगल ए � उरी त्रिगोण। नमक देने पेड़ रे उड़ काम A B C। एंगल A ये तरह ना मुप्पद डिग्री। एंगल B एडवर्ड डिग्री। चौथे के अंदर एंगल C या ना। अपो उरी त्रिगोण में ना पावनल मून कोण गल। हाँ मून कोण गल लाइम तुगा ये ना पारण अंदर नोटी एंबद डिग्री ऐडी कीम। त्रिगोण तिन्दे मून कोण गल लाइम तुगा ये ना पार एंगल ए यंदा तो मुप्पद यंदा गुटी इंदर, अल्ले एंगल बी यंदा तो एडवर्ड तो माना, अपो एंगल सी अत्रे एरिकम, मुप्पद ए प्लस एडवर्ड अत्रे ना नोर, ये नोर नंदे चिनाम नोटियन में दंनम माइनस सी नाम, अपन नोटियन बदे माइनस नोर अत्रे ना एन बद, एन बद डिग्री आता है तो एंगल सी यंदा तो एन बद ओरो मट्टा त्रिगोण तिंडे कारणम ए यूम लंबम बी यूम आयल पादम इत्र आयी रीकम ओरो मट्टा त्रिगोण तिंडे कारणम ए यूम लंबम बी यूम आयल पादम इत्र आयी रीकम मट्टा त्रिगोण में कदा आदि मेरे क्या 
ഇതാണ് മട്ട ത്രികോണം അപ്പൊ ഇതില് ഇത് ഏതാ കർണം ഇത് പാദം ഇത് ലംബം പാദം എത്രയായിരിക്കും അതായത് പാദമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പാദം എങ്ങനെ കാണും പാദം കാണാൻ റൂട്ട് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദം കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ റൂട്ട് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇവിടെ തന്നിട്ട് കർണം എന്നത് എയും ലംബം എന്നത് ബിയും അതായത് കർണം എന്നത് എ ആണ് ലംബം എന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഏതാ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് പാദം കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇനി ലംബം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ലംബം കാണാനുള്ള ഫോർമുല റൂട്ട് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ലംബം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് കർണം കർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് റൂട്ട് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണം കാണുന്ന ഫോർമുല പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണം കർണം കാണാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടും കാണാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണുള്ളത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ പാദം കാണാനുള്ള ഫോർമുല കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ലംബം കാണാൻ കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ കർണം കാണാൻ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അതിന് റൂട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്